அண்மை செய்தியாக பார்த்து வருகிறோம் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் மற்றும் இஸ்ரேல் பிரதமர் இருவரும் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகினர் அதனை நேரலையில் பார்க்கலாம் It's just not the example of our power, it's the power of our example. It's almost as important. The world's looking. We, uh, Israel has a value set like the United States does and other democracies. And, uh, and they're looking to see what we're going to do. So, uh, Mr. Prime Minister, I'm very happy to be back in Israel with you. Thank you for having me. And uh, I'm looking forward to having a... There are discussion about where everybody goes from here. But thank you. And uh, I want to say to the people of Israel, their courage, their commitment, their bravery is, uh, is stunning. It's really stunning. I'm proud to be here. Thank you. Thank you. அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் மற்றும் இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாஹு கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினர் ஹமாஸ் படையினர் இதுவரை ஆயிரத்தி நானூறு இஸ்ரேல் நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களை கொலை செய்துள்ளது என்று இஸ்ரேல் பிரதமர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தற்போதைய நிலவரம் குறித்து இஸ்ரேல் பிரதமர் அமெரிக்க அதிபரிடம் எடுத்துரைத்து வருகிறார் அதனை நேரலையில் பார்த்து வருகிறோம் இஸ்ரேலுக்கு தேவையான உதவிகள் செய்து தரப்படும் என்று அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் கூறியுள்ளார் கூடுதல் விவரங்களை வழங்குவதற்காக செய்தியாளர் நிரஞ்சன் இணைப்பிலிருக்கிறார் நிரஞ்சன் அமெரிக்க அதிபர் மற்றும் இஸ்ரேல் அதிபர் இவர்கள் இருவரும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர் இதனுடைய கூடுதல் விவரம் என்ன அருணா மிக முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பை அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் வெளியிட்டிருக்கிறார் என்பதைத்தான் நாம் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது இஸ்ரேலுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் இஸ்ரேலுக்கு என்னென்ன தேவையோ வாட் தே நீட்ஸ் வி வில் புல்பில் என்ற வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் இஸ்ரேலுக்கு என்னென்ன உதவிகள் தேவைப்படுகிறதோ என்னென்ன தேவைகள் இருக்கிறதோ அத்தனையையும் அமெரிக்கா செய்து தரும் என்ற அதிரடி அறிவிப்பை தற்பொழுது அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் வெளியிட்டிருக்கிறார் அது மட்டுமில்லாமல் இந்த போரில் தற்பொழுது நடைபெற்று வரக்கூடிய இந்த போரில் இஸ்ரேலுக்கு முழுமையாக துணை நிற்பதாகவும் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் உறுதிபட கூறியிருக்கின்றார் அவர் சொல்லக்கூடிய உதவி என்பது ராணுவ உதவி தொடங்கி மருத்துவ உதவி தொழில்நுட்ப உதவி உளவு உதவி என அனைத்தையுமே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது சற்று நேரத்திற்கு நமக்கு கிடைத்த தகவலின்படி அந்த காசா மருத்துவமனையில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலுக்கு யார் காரணம் என்பதை அமெரிக்காவுடைய உளவு அமைப்புகள் ஆராய தொடங்கி இருக்கிறது என்ற ஒரு தகவல் நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றது எனவே ஏற்கனவே அமெரிக்கா முழு அளவிலான உதவியை செய்து வரக்கூடிய சூழலில் தற்பொழுது அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் இஸ்ரேல் நாட்டிற்கு அதன் தலைநகரம் டெல்லவிக்கு வந்து கூட்டாக பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து உலகத்திற்கு மிக முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறார் என்பதை தான் நாம் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறது இஸ்ரேல் அதிபர் இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு இந்த ஹமாஸ் அமைப்பினரை கடுமையாக சாடி இருக்கிறார் ஐய இவர்கள் நவீன என்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்லி இருக்கிறார் அது மட்டுமில்லாமல் இஸ்ரேல் என்னென்ன பாதிப்புகளை சந்தித்திருக்கிறது ஆயிரத்தி நானூறுக்கும் அதிகமானோர் இதுவரை கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக அக்டோபர் ஏழாம் தேதி மட்டும் பெரிய அளவிலான தாக்குதல் என்பது ஹமாஸ் அமைப்பினரால் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது போன்ற விவரங்களை நேரடியாகவே அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனிடம் இஸ்ரேல் பிரதமர் புகாராக தெரிவித்திருக்கிறார் அது மட்டுமில்லாமல் அமெரிக்கா தனது துணை தனது துணையினை தனது உதவியினை இஸ்ரேலுக்கு தருவதற்கு தான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் கூறியிருக்கிறார் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனுடைய இந்த வார்த்தைகள் என்பது மிக மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது அனைத்து உதவிகளும் செய்து தரப்படும் என்ற ஒரு அந்த ஒரு வார்த்தை என்பது 
இஸ்ரேல் பக்கம் எந்த அளவிற்கு அமெரிக்கா துணை நிற்கிறது என்பதையும் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது இது வெறும் அமெரிக்காவுடைய குரலாக மட்டும் இருக்குமா என்றால் அமெரிக்காவிற்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய மற்ற உலக நாடுகளுடைய குரலாகவும் இதனை நாம் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறது இஸ்ரேலை பொறுத்தவரை ஹமாஸ் அமைப்பினருக்கு இரண்டே வாய்ப்புகளைத்தான் அவர்கள் வழங்கியிருக்கிறார்கள் ஒன்று அவர்கள் அனைவரும் கொல்லப்படுவார்கள் அல்லது அவர்கள் அத்தனை பேரும் சரணடைய வேண்டும் என்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறார் எனவே போர் என்பது ஹமாஸ் படையினரை முழுமையாக முடிக்கும் வரை தொடரும் என்பதுதான் இஸ்ரேலுடைய நிலைப்பாடாக இருக்கிறது அந்த வகையில் அந்த போர் எந்த அளவிற்கு தொடர்கிறதோ அந்த அளவிற்கு உதவிகளும் மீளும் என்பதுதான் அமெரிக்கா அதிபருடைய இந்த வார்த்தைகள் மூலமாக நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்பினருடைய அந்த வழிகாட்டுதலை அந்த பாதையை அப்படியே ஹமாஸ் அமைப்பினர் பின்பற்றுகிறார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஐஎஸ்ஐஎஸ் கூட தேவையில்லை தேவையில்லை என்பது போன்ற மிக கொடூரமான விஷயங்களில் எல்லாம் ஹமாஸ் அமைப்பினர் ஈடுபடுகிறார்கள் என்ற கடுமையான குற்றச்சாட்டினையும் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் முன்வைத்திருப்பதையும் நாம் பார்க்க முடிகின்றது இது மற்ற நாடுகளுக்கான குறிப்பாக அமெரிக்காவின் கூட்டாளி நாடுகளுக்கான ஒரு அழைப்பாகவும் இதனை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அந்த வகையில் மற்ற நாடுகள் இனி பாலஸ்தீன் ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய நாடுகளுடைய நிலைப்பாடுகள் எவ்வாறு மாறப்போகிறது போன்றவை எல்லாமும் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறது பத்திரிகையாளர்கள் அவர் இரு இரு தலைவர்களிடமும் கேள்வி எழுப்ப முற்பட்டார்கள் ஆனால் கேள்விகள் எதற்கும் பதிலளிக்காமல் இரு தலைவர்களும் எழுந்து சென்று விட்டார்கள் இனி அடுத்து அமெரிக்கா எத்தகைய உதவியை கொடுக்க போகிறது என்பதை பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறது அத்தனை உதவிகளும் செய்து தர முடியும் என்று சொல்லிவிட்டார் என்றால் அது நான் ஏற்கனவே பட்டியலிட்டதை போல உளவு உதவியாகட்டும் அல்லது ராணுவ உதவி மருத்துவ உதவி தொழில்நுட்ப உதவி என்ற அனைத்து வகையிலான உதவியையும் இஸ்ரேல் எதிர்பார்க்கிறது அதனை வழங்குவதற்கு முழு மனதுடன் அமெரிக்காவும் முழுமையாக தயாராகி இருக்கிறது என்பதைதான் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனுடைய அந்த வார்த்தைகளிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அருணா